Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e adesso, adesso si, si mangia la seconda puntata del nostro format nel quale vi portiamo nei posti da mangioni, vi portiamo questa volta qui a Milano da Jolly Bee Fast Food Filippino. Ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale. A tra poco! Jolly Bee nasce nel 1978 nelle Filippine, in realtà inizialmente il proprietario, un certo Tony, lo aveva aperto come gelateria. Poi successivamente ha deciso di vendere anche del pollo, hamburger, hot dog, usando in realtà una ricetta segreta di famiglia. E così è diventato super famoso e ora ci sono più di 1400 punti vendita in tutto il mondo. In Italia il primo punto vendita è qua a Milano e ha aperto nel 2018 e successivamente ne ha aperto uno anche a Roma. Jolly Bee è famosa per il pollo fritto, ma non solo, ci sono un sacco di cosine particolari, adesso andiamo a vedere. Bene ragazzi, siamo qui da Jolly Bee, siamo entrati, abbiamo preso un sacco di cose, a partire dagli spaghetti, poi abbiamo preso del pollo fritto, patatine fritte, hamburger, hot dog, e, hot dog, e poi il dolcino finale, la torta, pesca mango. e mango. mango. Ed eccoci che cominciamo dagli spaghetti. spaghetti. Questi spaghetti molto particolari perché sono fatti con il ketchup alla banana. Sì, si sente un odorino dolciastro. Sì, si sente. E poi ci sono dei pezzi di booster dentro. Sì. Vediamo. Ed eccoli qua, gli spaghettoni, avete visto prima. Bella porzione, gli spaghettoni filanti. Sì. Sembrano un po' di formaggio dentro. Mm -hmm. C'è una salsa, qualcosa. Vediamo un po' questo ketchup alla banana come si presenta. Ho mangiato un boccone lei, adesso mi mangio il mio boccone. Non sento la banana, però è buono, si sente il dolce, ecco. Si sente il dolce ma è buono. Allora, prima non cosa, sono pure al dente. Sì. Pensavo di mangiare una roba scottissima, invece no. no sono, sono mangiabili, si mangiano, eh. Buoni, non mi dispiacciono affatto. Dolcini. Un, dei pezzetti di carne trita e poi ci sono sì, questi ragù, booster sì. è molto buono questo dolce qua sta bene non l'avrei mai sì. detto invece sta bene è un buon piatto questi filippini cosa si inventano? un piattino di pasta niente male 5,20 euro questo piattino poi in realtà ma è abbastanza hanno eh. dato nel sì. menu tra l'altro non si noterà nemmeno sul prezzo finale comunque 5,20 euro interessante sapore buono alla fine diciamo qualità da trattoria incredibile sì, sì, sì. non è non sembra anche un, la pasta cotta è stupita esatto. un po' spaghettino buono buono anche il booster Poi, insomma un po' zozzo come piatto <ride> però io Ti gli do mangiare. comunque un 8 non costa sì, tanto ci sta un 8 sì. entrambi e adesso passiamo al famoso piatto forte il chicken joy il pollo di jolly bee Vediamo che c'è già questo pollo un po' scurettino. Dicono che sia super scoccante. Con, esatto, si sente già al tatto. Guardate che bello, un bel pezzettone di pollo con una bella panatura. Oh, sì. Direi che si, si sente la croccantezza già, già così al tatto. Sì. E adesso assaggiamolo. Ha un buon sapore. È molto croccante, vero? Si molto sente. croccante. Un po' all'interno. Bello caldino ancora, ci sta. È molto buono. Da amante di KFC, devo dire che non è davvero male questo pollo. Anzi, ultimamente vari KFC hanno una panatura, poi a seconda delle tipologie, sì. un po' morbidina, soprattutto sui polli quelli original. Invece questo mantiene una bella croccantezza all'esterno e, e dentro, è... dentro è un pezzo di pollo sì. classico, veramente gustoso. Non hanno ragione, è piatto forte. Quindi adesso si mangia, sì, ne mangerei altri <ride> 50. No, mi è piaciuto veramente questo, questo pollo. Eh, sicuramente fa un po' di concorrenza al pollo di KFC. Sì. Eh, L'unico dettaglio effettivamente è che, eh, essendo un po' meno speziato, forse ci stava bene qualche salsina, qualche cosa, e all'interno di un menu, insomma, dovresti trovarlo sì. forse di default. Questi quattro pezzi di pollo costano comunque 8 euro, quindi boh, direi prezzo in linea. Sì. E eh, andiamo ai voti. Quanto gli dai? Io ho 7 e mezzo. Sì, forse, forse 7 e mezzo. No, dai, facciamo 8, siamo generosi. Comunque mi ha stupito, il prezzo ci sta e non posso dargli meno del piatto di pasta di prima. 
Io invece ho dato 7 e mezzo perché a me piace un po' il polo speziato. Questo non è tanto speziato, per quello non ho dato 8, ho dato 7 e mezzo. Però era veramente buono. Ci sta, ci sta. Assaggiamo queste patatine. Eccole qua. Beh, croccantina la patatina. Sì. Patatine da fast food, normalissime. Sì. Adesso sono anche un po' freddine. Però non sono rimaste croccanti. Sì. Ecco. L'unico pregio rispetto alle patatine salite da fast food è che rimangono un pochino più croccantelle. Sì, però il gusto è uguale alle patatine. Sì, il gusto è normalissimo. Quindi per me, anzi, vi do subito il voto. Sì, anch'io. Prezzo normalissimo per queste patatine da fast food, 2,70 euro. E, e adesso passiamo a questa cosina qua, l'hot dog di Jolly Bee. Eccolo, un, un bel hot dog aspetto. bello carico. E adesso proviamo ad assaggiarlo. Quindi andiamo all'assaggio di questo hot dog cicciosissimo. <ride> Attenzione che qua ci si sporca eh, sicuramente. Sì. Ha un bel aspetto, eh. Anche le salse. Un po' zozzone. Hot dog, esattamente come le patatine, direi. Classico, ok. E adesso lo provo anch'io. Comunque sì. Io direi che tendenzialmente è un hot dog normale, un po' in stile americano... Uh, classico Wooster con mix di salse e questo formaggino mm, sì. che è un po' sbriciolato sì. sopra comunque buono però classico buono, niente classico. Di, di strano esatto nulla di particolare sicuramente il posto qua uh, si fa di un buonissimo pollo buonissimi spaghetti ci sono altre cose nel menu che sono da provare però vabbè c'è voglia di uno dog uno, normalissimo esatto. ti prendi questo dog non te ne penti il prezzo da classico hot dog 3,20 euro però per essere qua praticamente in piazza Duomo a Milano è un ottimo prezzo perché hot dog così qua attorno a questo prezzo non li trovate quindi invece di dare un classico 6 diciamo perché effettivamente è un normalissimo hot dog darò un 6 e mezzo io invece do 7 perché secondo me è fatto molto bene le salse erano buone il pane era bello morbido è un buon hot dog quindi Ci 7 sta. e adesso passiamo all'hamburger hamburgerino piccolino sì. in questo caso cheeseburger Suppongo abbastanza normale, eccolo qua, un cheeseburgerino, com'è questo cheeseburgerino? Ho detto cheeseburger con la maio, un classico cheeseburger, so ma ah, sembra una maio, però vediamo, sicuramente non è l'ananas, abbiamo visto che <ride> sì. tempo fa facevano l'hamburger con l'ananas. Allora, com'è che si chiamava? Sì, sì allora, allora hamburger. Hamburger. assaggiamolo. Allora, mangiato... Ma no, te lo lascio assaggiare <ride> Non mi dici nulla Sì, allora, devo dire che Diciamo, così non mi ha convinto tantissimo Per una specie di retrogusto di forse cipolla Anche se la cipolla non l'ho vista Ma la forse... salsa non è maionese, qualcos'altro Sì, forse è questa salsa Che magari è un po' dentro di, diciamo, della cipolla uh, Non mi ha convinto tantissimo Preferisco sì. un classico cheeseburger del McDonald's Sì, sì anch'io Nulla di, di interessante, di particolare È la salsa che è diversa, sì Sì Beh, allora, questo hamburger sicuramente non mi ha convinto, poi dopo un po' che lo mangi ti abitui anche a questo sapore un po' strano, però per me il voto è 4, costa 2,70 euro, quindi vabbè, prezzo da cheeseburger del Mac più o meno, però no, non mi è, non mi è piaciuto. Purtroppo ha ah, questo, questo sapore, forse anche questo saporino di cipolla un po' accennato, cioè mi rimane in bocca, un sapore che non è buonissimo. Quindi per me no, quattro. Sì, anch'io la penso esattamente come lui, non è un panino che mi ha soddisfatto, anzi è più buono in altre parti, il McDonald's sicuramente è più buono, il prezzo penso che sia molto simile. Eh, quindi sì, io do un quattro e mezzo, però non, non lo riprenderei, ecco. No. Ma ve la ricordate questa? E, e tra l'altro esattamente in questo tipo di confezione, il pastel de manzà, si trova sicuramente in Spagna e magari anche in qualche altra parte del mondo la tortina di mele del McDonald's. In questo caso è una tortina di eh, pesca e mango, guardate, fritta. Tortina calda, adesso l'assaggiamo, non è più bollente, quindi non mi ostionerò. È una specie di marmellata dentro. Mm -hmm. Croccante, e lei ovviamente ha fatto già un casino, però... No, non ha sporcato, mm, Incredibile. <ride> Croccante Buona. e eh, non, è, non è male, dentro sì, ha questa cremina, che adesso lei si è mangiata tutta, quindi è vuota, ma in realtà è bella, è bella satura, è buona, queste qua mm. mi piacciono in generale, anche appunto quando sono 
quelle di mele del Mac e anche questa è interessante, me la mangio ancora. <ride> Buona, poi pesca e mango sta bene insieme, quindi a me piace. Poi non è eccessiva, quindi un ci- insomma, il dolce ci sta sempre. Per 2,50 euro questa tortina io ve la consiglio. Sì. Io vado, tra l'altro matto veramente per queste tortine qua sono contento che ci sia un posto che anche se non la fa alla mela la fa abbastanza simile quindi per me eh, il, voto, il voto qua è altissimo il voto è 9 direi uh. sì, no, vorrei anche dargli 10 perché sono preso dall'enfasi però vabbè 2,50 euro tortina buonissima fritta bella calda con la cremina saporita dentro sì. 9 allora io invece do 8 okay. Mi piace anche a me, è molto buona Poi comunque in questa confezione rimane calda Quindi anche dopo che uno ha finito di mangiare tutto Comunque riesce a mangiarla calda sì. Non bollente ma è meglio così Quindi tiepida, quindi secondo me è l'ideale Quindi do 8 Allora, devo dire che non mi è dispiaciuto Questo Jolly Bee E soprattutto parliamo di prezzi Per 23 euro vi portate a casa un menu Con le due bibite, le due patatine I due piatti di spaghetti E, e quattro, quattro pezzi, quattro di, pezzi polli. di pollo quindi comunque con 23 euro vi saziate abbondantemente. In due, sì, un menu per due. Quindi se poi abbiamo visto che ci sono alcune cose, tra l'altro che non sono in questo menu, che non vi consigliamo di prendere, con questo menu da 23 euro prendete le cose di Jolly Bee che vi piacciono di più e poi magari ci aggiungete questi 2,50 euro per il dolce. Per sì. il dolce 25 ecco, forse euro. andrebbe Perfetto. aggiunta anche una salsa sì, per il sì. pollo. Forse sì, però 25 euro mangiate tranquillamente, sì. mangiate bene. Non è, non è male, poi siete comunque, ripeto, almeno qua a Milano, in Piazza Duomo, quindi perché no? Una precisazione, qua le bibite non sono refill, quindi queste, le bibite che ti danno sono queste e sono da 40 cl, non esiste il menu grande, la bibita grande o la bibita piccola, c'è sì. solo questa misura. E soprattutto non abbiamo visto appunto questi menu e nemmeno il free, non c'è nemmeno il free refill, mm. ecco forse per mangiare tante cose la bibitina piccola, ecco soprattutto col pollo fritto. Sì, fa venire sete il sì, pollo. Sì, quindi... ha una bella formula perché non ne bevi tantissima in realtà alla fine di bibita, sì. soprattutto d'inverno però ecco con 40 forse un, un po pochino, pochino un pochino poco per far scendere giù il pollo fritto ed eccoci un po' alle considerazioni finali di questo Jolly Bee dicevamo che con una modica cifra insomma si riesce a mangiare alcune cose mi hanno stupito positivamente sì. sicuramente spaghetti e pollo fritto alcune cose decisamente meno quindi probabilmente se avete voglia di pollo fritto e siete in zona certo c'è anche che si però passare di qua una sosta già per il pollo fritto ci sta. Sicuramente invece se avete voglia di spaghetti, di nuovo, e siete in zona 5 ore 20 sicuramente <ride> non li trovate, quindi venite sicuramente a provarli. Eh, beh, ovviamente vi deve piacere un po' sperimentare. Sì. Il sapore dello spaghetto magari non sarà quello a cui siete proprio, abituati. proprio abituati. Certo, c'è un fast food filippino, anche soltanto la curiosità vale la pena di tentare e provare. Io do un voto finale a questo ristorante, non altissimo, perché sicuramente ci sono tante cose che alla fine non sono buonissime, sono abbastanza base. Quindi do un 7 e mezzo, non mi azzardo a un 8, perché sebbene sì, il pollo sia ok e gli spaghetti siano comunque, hanno un buon sapore, non è quella cosa che mi fa dire voglio tornare assolutamente a riprovarli tendenzialmente poi KFC offre un buon pollo fritto e anzi ha tante varianti di pollo fritto anche tante promozioni sì, tante offerte. Prom- anche proprio sì. tante panature diverse sì. sapori diversi quindi uno può spaziare e eh, per gli spaghetti vabbè ovviamente c'è casa propria per farli <ride> o comunque un ristorante Anch'io mi sento di consigliarlo, nel senso che soprattutto se non l'avete mai provato, una volta così per dire lo provo, secondo me ci sta. Sì. Anche per dire, per esempio, non so, io gli spaghetti li consiglio da provare, perché comunque io inizialmente ho detto, vabbè, questo ketchup così, ho detto alla banana, chissà com'è. Poi magari, poi, sai, sono scotti, chissà come sì, arrivano. Poi io mm. sono una che sperimenta e li prova, però magari uno un po' più scettico, invece poi devo dire che in realtà mi hanno stupito positivamente. Eh, però per esempio se invece non volete provare gli spaghetti per, però il pollo per esempio è da provare secondo sì, me perché è, è diverso ed è più croccante quindi secondo me è da provare su, sì sugli hot dog e sul panino non mi sento di consigliarli perché il panino non mi è piaciuto l'hot dog è un hot dog normalissimo che potete provare da qualsiasi altra parte 
Eh, quindi io vi consiglio appunto questo menu in cui c'erano gli spaghetti e il pollo e le patatine e la bevanda secondo me quello è una buona soluzione con sì. appunto anche il dolcino che mango e pesca se vi piace merita quindi io invece do un 7 ovviamente più bassa perché non mi ha fatto impazzire il panino il panino ho detto per assurdo ho detto mm. lo provo perché cosa vuoi che sia un panino normale certo. ho visto gli ingredienti non era niente di strano e invece evidentemente invece no. quella salsa lì che non si capisce cos'era eh, non mi è fatto non mi è piaciuto per Vero, quel motivo no, quindi lascia proprio un cattivo sì, sapore in bocca e per assurdo non me l'aspettavo quando invece ho assaggiato gli spaghetti che non chissà come saranno invece no erano buoni invece l'altro che mi aspettavo è stato sì, sì. un po' il contrario quindi sì anch'io do un 7 bene ragazzi e adesso non si mangia più <ride> questo video è finito ma presto vi porteremo in altri posti ricordatevi di mettere like e iscrivetevi al canale alla prossima